林小姐，你怎么会在这儿啊？是不是遇到麻烦了？怎么了？坐在这儿。我钱被偷了。检票了啊！各位旅客，请拿出您的车票，咱们开始检票了啊！别插队啊！一个一个的啊！不好意思怎么了，小姑娘？我钱包被偷了，我现金都没了，我卡也没了。丢了多少钱啊？丢了四百多。哎呀，你怎么那么不小心啊？你看看这人这么多，小偷小摸的肯定多。你现在报警，一下子也解决不了，赶紧去银行把银行卡挂失一下。怎么了？我车票也被偷了，怎么办？一会儿再补票吧。需要我打电话给你家人吗？我手机到。手机手手机还在，那就好，以后小心点啊！天哪票也没了，车票也被偷了。没事儿，破财消灾。哎哎，不用不用不用不用！我不是给你的，是借你的。我自己能想办法，真的不用，真的不用。你该不会又要想着去发传单，赚够买票的钱再回去吧？那我就先跟你借四百，我进去看看还有没有票，我回头还你。嗯，你帮我可以看一下我的包，谢谢啊。为什么不经过我的同意就私自帮我申请了国外大学？你不是老早就答应我去考托福吗？是，我是答应你报考托福，但是我没有答应你去国外读研呢，这是两码事。再说了，你儿子我是年轻人，想法多，总之你就是不能替我私自决定。你好，在这儿。干嘛呀？走。看着妈的眼睛。干嘛呀？到底出什么事儿了？没事儿。说实话，什么情况？妈，你好烦呐！妈，哎，那个。票已经全卖没了。现在有什么打算？就算你现在打车回去，我估计也没有车愿意拉你走。这样吧，我明天正好打算回老家一趟，我可以顺路送你。啊？反正老李横竖都是要送我回去的。咱们又是一个市的老乡，路程一样，带上你一个也不会多花油钱，这个忙帮的合情合理吧？我得问问我男朋友啊。好，你问吧，确认完发消息给我
。好，谢谢。我先走了。嗯。哎，老刘啊，这鱼多少钱呀、啊？一百五。哎呦，这么贵啊！过年嘛妈，我一切平安。本来打算今天回家，但回去的车票没买到，今天就赶不回去了。我明天会想办法回去的知道我不想做的事情，你逼我也没用。要不这样，我们一起去一趟美国。我答应你，了解一下美国学校那边情况。但是，如果在我了解之后我还不愿意去的话，您可得尊重一下我的意见。好啊，我太同意了。我订票，下个星期咱们就去。嗯。啊？下星期啊？怎么了？有什么问题吗？呃，下星期不行，我答应了要去杭城找同学，学习，还玩儿，哪个重要？啊，当然是我妈重要，妈你也重要。你最爱吃的松鼠烩鱼，来吧，自己来。我错了，我错了，我弟拿着我手机玩，最后调成静音了。哎，这熊孩子，我肯定回头教训一下他。看来你今天过得很热闹。别提了，逢年过节胖三斤，我到现在还撑呢。哎，你别说，我妈做那个松鼠桂鱼啊，真是一绝。哦，真的，我也挺爱吃鱼的。小的时候，我妈也经常给我烧。你喜欢吃鱼啊？那下次我做给你吃啊。你还会做饭啊？不会可以学嘛？这个我遗传我妈还是有天赋的。啊，对了，小小，你下午给我打了几个电话，什么事儿啊？你现在应该到家了吧？我今天在车站，钱包和卡都被偷了。啊？那你有没有事儿？你现在在哪儿？哦，我没事儿，没事儿。我现在找了个旅馆住一晚。好，你等着啊，我打钱给你。不用不用不用，我现在身上还有点钱，嗯，但是北京时期，我得征求一下你的意见。没事，你说。我明天可能会坐陈志远的车回去。陈志，怎么又是他？他怎么总是？他是不是对你有意思啊？不是不是。我就今天恰好在车上碰见他了，而且我后来去买票的时候，售票员说这两天的票全卖光了，所以他就提出来帮忙了。不就是车吗？你
，我叫我家司机，马上出发接你回家。哎，别别别，你们家的司机那是你们家的司机，哪能随便来接我呀？那你那你怎么就坐程志远的车呢？他跟我顺路而已。我这不是在征求你的意见吗？你要是不同意，那我肯定也不能跟他坐车回去啊。小小，过年回不了家，你妈应该很担心吧？好吧，但是你得给我保证啊，全程每隔十分钟你就得给我发一次消息啊。好，我保证。你告诉那个程志，他要是敢对你图谋不轨的话，我沈侯。肯定拿麻袋给他包了，扔大海里喂鲨鱼，喂什么鱼都行。好，知道了。不跟你说了，拜拜。晚安，小小。新年快乐。新年快乐。燕小晨，你人大了，心也了，你爱死哪儿就死哪儿去吧。明天麻烦你了，谢谢。喂，小雨，明天我就不陪你去巴塞罗那了，我要回老家过年。我相信你一个人应该搞得定。我没听错吧？准确无误。那你能告诉我是谁让你这个工作坊改变了计划吗？保密。先挂了。不是这条路啊，这导航出错了。我平时都是坐公交车回来的，这开车怎么走我还真不知道。老李啊，哎，继续直行，前面那个路口右转，应该有个桥，桥下再右转，继续直行。去你家的路，我就不知道了。不过现在，你应该认路了吧？嗯，麻烦您就在前面靠边停就可以了。好的，严小姐。嗯、前面的路不太好走，需要我送你进去吗？不用，不用，不用。谢谢，谢谢，辛苦你了。再联系。拜拜。程总，我们走吗？他们家这边看着挺乱的。先等一会儿。好。
。哟，妈，你什么时候回来的？我的家，我想什么时候回来就什么时候回来。上海人有点多，回来有点乱，所以我就回来晚了。谁让你非去上海的？昨天打牌赢了点钱。买了点枣糕放在冰箱里了，你要吃我给你拿啊。行行行行行行行，不拿了，再说吧。我开门去。你来干什么？啊，是这样，姑娘，这不是过年了吗？我和你们家送点东西过来的。不要不要不要！我爸虽然不是你撞死的，但是我跟我妈都不想见着你，赶紧走吧。不是，你走吧。你看看到底能不能用？我们都不需要，我跟我妈都不想见着你。不是，姑娘，你见，你要能用那你留下，不能用你送给邻居。用用。谁呀？妈妈妈，没事没事。大嫂，是我。你这个帮凶，没事没事，不是你这个帮凶，我是来看您的，大嫂。哎，你等着，你给我等着，不是，快走快走。你的手受伤了，需要赶紧处理。先过去打针去。你回答我问题。你为什么不经过我同意就跟着我回家？窥探别人隐私很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友，还是老乡能解释得清楚的吧？让你觉得不舒服，我很抱歉，但我有我自己的原因。那你现在先跟我去打针，我才能告诉你。不去。
你现在可以说了吧？我起初对你帮助，真的只是因为对你的赏识。但有一天，我在咖啡厅外。无意当中看见你在帮助一对正在乞讨的乞丐，饿了吧？吃饱饱。爷爷，给孩子买点热乎的。啊，谢谢，谢谢姐姐。姐姐，不谢不谢。那个瞬间让我想起了我的妹妹，她小的时候跟你一样，心地善良，就算兜里没有多少零用钱，也愿意去帮助那些需要帮助的人。你还有妹妹啊？她是不是跟你爸妈一起住在国外？她在我十三岁的时候就去世了。谁也不知道，她那么小的年纪就会有先天性的心脏病。对不起啊，我不知道，我没关系。你知道吗？有的时候我看到你，我就会想到，如果他还活着的话，应该跟你差不多大，到底会是什么样子的？而且你们两个人。身上有一个点都很像，哪一点？都很倔。那么小的孩子，你怎么看出他倔、啊？他为了要去自己想去的小学，好几天不吃饭，跟父母扛着。这一点是挺像的。上课处理完了，真就不打了吧？我手机没拿着，我怕我妈一会儿再找不着我，着急了，我得先回去。不行，这个真必须要打。老李，你看着他，我给缴费。哎，那那你穿你衣服。严小姐，既然程总吩咐了，那就坐这休息一会儿吧。我跟程总也快三年了，还从来没见他对一个人这么上心过。看来，在他心里，是把你当成他的亲妹妹看待了。你别看程总平时在公司很强悍的样子，其实说实话，他很多时候晚上都睡不好觉，应该是想他的妹妹了。刚才程总是有些激动，你别放在心里啊。热的，暖暖身子。谢谢。啊。你先回去吧，我在这儿再待一会儿，我就自己回去了。我父母啊，本来说要回国陪我过年的，但我刚才接了个电话，他们今天可能回不来了，所以我也没有什么事情。程总，附近只有这一家馆子开着，我买了点饺子。辛苦了，别这么说，应该的。那我在车里等你们。好。来，吃点早饭。
，我的。哎，不是，你等一下，等一下，等一下，等。两盘饺子，你几乎都让你一个人吃了，你肚子能受得了？你晚上睡觉，你你不舒服，你别吃了啊。你，好，你加。我就看看这个大饺子。你你慢点，你吃点核桃补补脑多好。你别硌着牙啊！你看真吃了，有吗？还有。盘子没有。两盘子了，就要吃那个那个性情硬币。来，你这还有一盘子，接着。这个你吃吧，这盘子都是你的，我们不吃。那肯定是把硬币尝一下，尝中了。没有没有，你看你不用，你随便，你看你随便就夹出一个，就往嘴里。有，眼呢？还眼呢？吹这个，你吃了吧？哎呀，妈妈！没有，根本没有。女孩，不是，不是，根本没有。我都不知道，你看我说随便夹一个就，你没想到，你说这硬币就让我吃了，你看。啊！别生气啊！我叫女儿，别生气。哎呦喂！不是故意的哦。爸爸运气好，你也这。来来来，那个什么，来来来，端起端起来来。小小，嗯，这个爸爸跟妈妈决定把这个幸运硬币啊送给你，因为什么呢？因为今年你就要高考了，希望这枚幸运硬币啊能给你带来好运。你拿着它，考出好成绩，怎么样？我的了，耶！我的了，我的了，我的了，我的了。好，你来吧。你爸爸的运气。来吧，来吧。其实过年啊，然后咱女儿有了这个幸运硬币，这个今年的高考一定成功。必须的。过年好。过年好。严小姐，我们到了。不管你跟你妈之间有什么样的误会，好好说。怎么了？还有什么事儿吗？我能再给你借点钱吗？因为我回去也需要买票，我也不想跟我妈那儿去拿，我也不想让我男朋友担心。你需要多少？上次的四百，我这次给你借六百吧，凑个整数，下次一起还给你。老李，那、no、回头还你。上海见。上海见。走吧，老李。张总，我们还要不要再等一下？不用了，走吧。我知道，这些年你一直对我有意见
，我哪敢对你有意见呀？你一个光荣的大学生，每个月按时给我寄钱，我哪有意见吗？你最近那药吃了吗？没病吃什么药啊？那都是些调节情绪的药。医生也说你这是躁郁症。爸爸走了之后，你这情绪反复无常的，心病也是病。你有完没完？啊？有完没完？总是跟我提你爸，提你爸。我告诉你，能治好我心病最好的药。就是把撞死你爸那个人给我找着。刚才郑建国来了，你不说让他一起去抓人，你都把他放了，你什么意思啊？你凭着良心问问，你问问你这些年都做了些什么？要不是你，你爸能死吗？你够了没？没够。你一年回不了一回，你回来就冲我发火，你别回来呀！你以为我不想回家呀？那你为什么不回？那我不得打工啊！我不打工，谁赚钱养你？我不羡慕那些天天能回家的同学。有回家就是吵，还有别的可以干的吗？那你就走，走得远远的，别回来，永远都不要回来。你不回来，我省心了。我不用那么操心，不用那么着急，我有牌打就行，我也不用你养。你打牌，天天就知道打牌，打牌能减轻你内心的痛苦吗？哪有？好，你怪我，但是我请你不要再继续逃避现实，你不要再继续伤害你自己，行不行？上次你欠的钱我替你还清了。你以后你要打牌，你再输钱我就不管你了。我真不要玩没玩。好，我说到做到。你在哪儿呢？手机怎么关机？小小，你没事吧？看到消息回复我一下，我很担心你。我已经安全到家了。小陈，过年好！新年快乐！周姐今天的菜有点咸啊！啊？是吗？爸，我接个电话。爸，爸。你怎么样？没事吧？没事啊，我手机没电了，刚充上。你知不知道我联系不上你，多担心啊！<笑>对不起啊，下次不会了。还有下次啊？你下次就换我等你呗，你别接我电话。你是在惩罚你自己，还在惩罚我？<笑>你吃过了吗？吃了，你呢？我也吃过了，他们还在吃呢。哎，你猜猜我今天吃了什么？吃什么啦？烤鱼，还有茅台，十五年的花雕。我天哪，美滋滋啊！你们家怎么天天吃鱼啊？不可能，我们家人都属猫吧？啊，我的天哪！我弟刚学的小提琴，我妹在那表演节目，我要疯了。真好。好。哎，你自己听听。
。哎，你今天都干嘛了？怎么不说话了？我看书呢。看书？大过年的，你看了一天书啊？嗯。看什么书啊？看的《金融中的分析与标读》。杨晨同学。你要不要这么夸张啊，沈浩同学？我现在可以跟你聊聊金融分析的心得和体会。那在聊这个问题之前呢，我想跟杨晓晨同学聊一下，你有没有想我这个问题？想了。这么巧啊？我也想了。哎，那什么声音啊？烟花呀。我想看。那给你拍一张啊，不得了。好看，真好看。我得了，我我现在得跟我妈去美国，我们只能开学见了。哦，你去吧，我等你回来。哎，谁在这里里外外打电话呢？长辈们都等着你吃饭呢，弟弟妹妹也等着你发红包。来，快点来了。嗯，来了，马上来。哎，我不跟你说了，我妈叫我。吃饭，我爱你。Love you。挂了。拜拜。哎呀，小猴子。回来很早呀。小陈，哎，你怎么也回来这么早啊？现在既没有招聘会，离开学还有一个星期呢。你是不知道我现在就业压力有多大，我是宁可早点回来呀，也不想在家面对我爸我妈的压力和那些七大姑八大姨的追问，烦都烦死。有人关心总比没人关心好呀，什么？没事儿。哎，考研结果出来了，你怎么样？考过了，考过了，恭喜你啊！谢谢。嗯，你们就好了。一个拿到 offer， 一个考上研究生，人家欠你是白富美，就更不用说了。只有我前途渺茫，什么都没有。我不管，你们得安慰我受伤的心灵。那，那我请你们吃饭吧。吃东西庆祝有什么意思呀？咱们去酒吧。酒吧？嗯。那去蓝月。别老蓝月了，咱换个地儿。哎，顺便把倩倩也叫上。那我给她打电话吧。别。倩倩，我负责通知到。哎呀，快跳起来，跳起来！倩倩，倩倩。来吧，你起，抱起来啊！来，第一次来吧，别碰我，别碰我，干嘛呀你这是？干嘛？走开！推谁呢你？哎，推谁呢你？
么呀？哎，这东西好使，你怎么使不得早点拿出来呀、啊？那你们讲个事儿吧。哎，你们还没给钱呢？啊，不好意思啊，叔伯，今天没带钱吧？没关系。哟，我这刚才一下把屁股摔了，腰好疼啊！没事吧？没事，都够惨。哎，你手手也滑了。你还笑我？你看你，你被谁给打了一下？嘴不疼是吧？别笑了，再笑嘴脸坏了。谁呀、啊？这么晚给你 M J 的邮件？我也收到了。你也收到 M J 的邮件了？首先祝贺你通过 MG 的资料审核，很荣幸的通知你于本周一在 MG 上海分部面试。严、yeah. 小陈，我这回对你心服口服了啊！<笑>小陈，嗯，你知道我为了 MG 努力了很久，那我们各凭本事，一起加油！必须的，一起加油！来来，耶、yeah. ！在的时候啊，那我我等你呢。哎，你你你也喜欢吃糖啊？不，沈猴喜欢吃吗？谁说的？猴子从小就不爱吃糖。那他为什么老给我送糖？他可能觉得你过得太苦。不是，我不是那意思。他可能觉得女孩都喜欢吃甜食啊。你要论起追姑娘，沈猴不如我。但是我告诉你啊，这个时候技巧吧，没有情谊重要。他为了你连纽约都不去了，这点他比我像个情圣。他不是刚从美国回来吗？哎呀，你不知道，他之所以这次能跟他妈去美国旅游，就是为了说服他妈，不让他去美国留学，他想留下来陪你。是不是他感到？之前我还没看出来，我们这沈大少爷还是个情种。不过前一段时间他因为你的事儿闹得心神不宁呢，宏观经济学没考过。老师说他还有最后一次机会，毕业前不考，要是再考不过，就真的拿不到毕业证。这为了你，国也不出了，毕业证也拿不到了，这事儿就真闹大。我我我没别的意思啊，你成绩不是好，你没事帮他复习复习啊。呃，还有。之前食堂那个事儿，跟你道个歉。都过去了，反正我也拿可乐泼了你车头了。嘿，我，你还有事儿啊？哎，哎，你们宿舍是不是有个叫魏彤的呀？小乔，想不想我？过来抱一个，快点。呀，呀，呀，哎。嘿，我说你俩欺负我没有女朋友是吧？啊，赶紧走，别在这给我喂喂喂喂我狗粮，快走走走走走。哎，对了，帮我把行李拿回去啊。你俩不走是吧？啊，行，我走。嗯、真讨厌。想不想我？想。嗯。啊。来，嗯，送你的，送我的，嗯，大家看看，从哪儿买的？做工这么粗糙
，我自己雕的。你你自己雕的？你怎么雕个这个？好可爱。我爸爸是个木匠，经常给我做玩具。这个是他手把手教我雕的。你属猴，所以你爸教你雕了个这个。小的时候还有好多呢，但是都不知道要珍惜，现在找不到了。小的时候总是丢三落四的，嗨，没事儿，等以后空了，让你爸再教你雕几个。我爸，我爸已经不在了。对不起，我。我不是啊，不，没事儿，已经过去四年了。嗯、所以把它送给你，你就收下吧。可是小小，这是你爸留给你的纪念，这对于我来说太贵重了。贵重的东西，难道不是应该送给心中最珍贵、最重要的人吗？而且你是猴子呀，他送给你正合适。哎，我以后叫你小猴子吧。小小，这个是我这辈子收到最好的礼物，我一定会好好珍藏的。跟你说的吧，我我肯定复习了，你别担心了。你要是这次再补考不过，你知不知道你有可能拿不到毕业证书？嗯，我保证考过，不让你丢人，好吧？好。小小，嗯，我想你了。大概就这些问题。好的，好好表现，谢谢师哥。别的人，放心吧，师哥，我一定努力，加油。嗯。一号艾一凡，二号朱坤勇，三号陈聪，四号林和云。号吴倩倩，六号严小晨。哎，倩倩，你怎么样啊？还行吧。你呢？我刚刚都紧张死了，在那儿等的。我也是，而且里面那么多人，看得我特别的不敢动了。等结果吧，咱。回学校吗？我先不回去，我得去找个朋友。嗯，那我先回去了。哎，好好好。拜拜，慢点。好。喂，守候。感觉怎么样？哎呀，我不知道，反正我已经尽力了。最后结果怎么样，就听天由命吧。我就知道，在我心里啊，只要你想做的事情，就肯定不会失败。我去接你啊。别别别，我要去找一下程志远。
怎么又是他呀？我上次跟他借的钱还没还人家呢。那你怎么不问我借啊？我那会儿不是给你打了电话吗？你没接呀、啊？那是去的时候，那回来的呢？嗨，我不是想着回来也得还他，我就都一起借了。你说的好像很有道理，我竟无言以对了。不用不用不用，你安心复习吧。我都复习完了，要不这样，你一会儿给我发个定位，我骑车去接你，这样总行吧？嗯，那也行。挂了。好，拜拜。我要把上次跟你借的钱还给你，你直接转给我不就好了吗？这点钱还要麻烦你跑一趟，当面还。啊，因为你帮了我很大的一个忙，解决了我的燃眉之急，所以我觉得还是当面还给你比较郑重一些。好吧，那我就把我家地址发给你。好，那我一会儿就过去。哎，再见。你说，这种课程对于我来说学了有什么用啊？你那书都是崭新的，你现在看也来不及了。你要是没什么好点子的话，你就闭嘴吧。点子吧，也不是没有，反正。你倒是说呀，你跟我还卖什么关子？我这不叫卖关子。就是我这个点子吧，顶多算个下下策。哎，我说你什么时候想过上上策？说吧，没事儿，反正我答应过小小，我要跟他一块比。那你先叫声哥，不叫是吧？等一下，大点声。嗯，大点声。哥，哎，好嘞，帮我身上了。哦，小姐，业主没在家，您没提前约时间吗？我刚给他打了电话，但是，他可能还在回来路上吧。哦，嗯，不好意思啊。没关系。喂，你好，请问是严小晨吗？对，我是。我是 MG 中华区上海分公司人事部的刘梅。啊，你好，你好。很高兴通知你通过了我们公司的实习面试，请你下周一早上九点到公司的人事部进行报道。欢迎你加入 MG 大家庭。啊，哦，好的，好的，好的，好的，谢谢啊，谢谢你。跟谁打电话呢？那么开心。啊，我通过面试了。真的？太好了。行行行行，此时此刻我觉得我们应该庆祝一下。走，上车。等等，我。钱和水果还没给程志远呢，那你直接放门卫不就完了？不行，我刚那会儿给他打电话，他说他在回来路上了，我再问问他到哪儿了吧，好吧？行。喂。哎，你你到哪儿了呀？我现在在你家小区门口。我现在这边有点堵，也不知道堵到什么时候。你的好意我先领了，要不这样吧，你就把钱放在门卫那儿就可以了，我会去拿的。你就不用在外面等我了。哦，那也行。那谢谢你啦。哎，好，再见。怎么说？把东西给门卫，你等我一下啊。好。您好，我刚才给程先生打的电话，他马上就会回来，就麻烦您帮我把这个红包还有水果转交给他。好，没问题。好，谢谢您啊。快快快快快，上车。